ওয়েলকাম টু ম্যাথ বিডি প্রিয় শিক্ষার্থী এই ভিডিওটি সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য এই ভিডিওতে আমরা একটি সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান করব সপ্তম শ্রেণীর গণিত বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর আলোকে এই সৃজনশীল প্রশ্নটি প্রণীত তো চলো শুরুতেই আমরা প্রশ্নটি দেখে নেই এই ভিডিওতে আমরা এই সৃজনশীল প্রশ্নটি সমাধান করব সৃজনশীল প্রশ্নটির উদ্দীপকে দেওয়া আছে এ সমান এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বি সমান এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সি সমান ওয়ান মাইনাস এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স আর দেওয়া আছে ডি সমান ওয়ান মাইনাস এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার চারটি বীজগণিতীয় রাশি এই উদ্দীপকের আলোকে আমরা যে তিনটা প্রশ্নের উত্তর করতে হবে আমাদেরকে সেটা হচ্ছে কনম্বরে গুণনের দুটি সূচক বিধি লিখ খনম্বরে আছে এ বি এর মান নির্ণয় কর আর সর্বশেষ প্রশ্ন গতে আছে সি ভাগ ডি এর মান নির্ণয় কর প্রিয় শিক্ষার্থী এখন আমরা কনম্বর প্রশ্নের উত্তর করব কনম্বর প্রশ্নে আছে গুণনের দুটি সূচক বিধি লিখ তো গুণনের সূচক বিধি দুটি লিখতে হলে আমাদের এই এই বিষয়টা জানা থাকতে হবে আমরা উত্তরটা করছি ক শুরুতে আমরা লিখব এম এন যে কোনো স্বাভাবিক সংখ্যা হলে প্রথম বিধি হল এ পাওয়ার এম গুণন এ পাওয়ার এন সমান এ পাওয়ার এম প্লাস এন এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম বিধি দ্বিতীয় বিধিতে আছে এ পাওয়ার এম হোল পাওয়ার এন যদি হয় তাহলে তার ফলাফল হবে এ পাওয়ার এম এন অর্থাৎ কোন রাশির উপর একটি ঘাত থাকলে তার উপর যদি আরও একটি ঘাত থাকে তার মানে ঘাতের উপর ঘাত এই রকম যদি হয় তাহলে ঘাতগুলো পরস্পর গুণ হয়ে যাবে এখন আমরা এই বিধি দুটি প্রয়োগ দেখব উদাহরণে ধরো এর উপর পাওয়ার যদি ফাইভ থাকে তার সাথে গুণ যদি করি আমরা এর উপর পাওয়ার দুই তাহলে তার ফলাফল হবে এ পাওয়ার এই পাওয়ারগুলো যোগ হয়ে যাবে আমরা এখানে বিধিতে যা পেয়েছি সেটা হলো পাওয়ারগুলো যোগ হবে তাহলে এমন আমরা লিখতে পারি ফাইভ প্লাস টু তাহলে আমাদের ফলাফল আসলো এ পাওয়ার সেভেন আর এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম বিধির প্রয়োগ আর দ্বিতীয় বিধির প্রয়োগ যদি আমরা উদাহরণে দেখতে চাই তাহলে আমরা বলতে পারি এই রকম করে এ পাওয়ার ফাইভ হোল পাওয়ার টু তাহলে এর ফলাফল হবে পাওয়ারগুলো গুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ ফাইভ ইন্টু টু দ্যাট ইস এ পাওয়ার পাঁচ দুগুণে দশ এ হচ্ছে আমাদের এই বিধি প্রয়োগ দেখলাম আমরা এখানে এখন আমরা খনম্বর প্রশ্নের উত্তর করব খনম্বর প্রশ্নে আছে এ বি এর মান নির্ণয় করো অর্থাৎ এ একটা রাশি এবং বি আরও একটা রাশি এই দুটা রাশিকে গুণ করতে বলা হয়েছে খনম্বর প্রশ্নে তো আমরা খনম্বর প্রশ্নের উত্তর করি শুরুতেই প্রশ্নের নম্বরটা লিখে ফেললাম আর আমাদের উদ্দীপক থেকে এ এবং বি এর মান দুটাকে আমরা নিয়ে আসি এখানে এ মান হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর আছে বি এর মান হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই এবং প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এ হচ্ছে আমাদের উদ্দীপকে দেয়া এ এবং বি এর মান তা আমরা যেটা করব এখন সেটা হচ্ছে এ বি এর মান নির্ণয় করব তাহলে আমরা লিখে ফেলি প্রদত্ত রাশি প্রদত্ত রাশি সমান এ বি তাহলে এ এর জায়গায় আমরা এ মান বসিয়ে দেব একটা ব্র্যাকেট ইউজ করে বসাবো মানটাকে তাহলে লিখবো আমরা এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এটা হচ্ছে এ এর মান আমরা একটা ব্র্যাকেট ইউজ করে বসালাম এবং বি এর মানটাকে আমরা নিব একটা ব্র্যাকেটের ভিতরে সেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এই হচ্ছে আমাদের এ এবং বি এর মান এখন আমরা যেটা করব এখানে প্রত্যেকটা পদের সাথে এই সম্পূর্ণ রাশিটাকে আমরা গুণ করব অর্থাৎ এক্স স্কোয়ারের সাথে এইটা গুণ করব 
প্লাস এক্স এর সাথে এটা কি গুণ করব প্লাস ওয়াই স্কয়ার এর সাথে এটা কি গুণ করব তাহলে আমরা লিখে ফেলি যে এক্স স্কয়ার গুণ অন এক্স স্কয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কয়ার এটা হচ্ছে একটা গেল তারপর প্লাস লিখবো এক্স ওয়াই এটার সাথে আবার এটা চলে আসবে এক্স স্কয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কয়ার এর সাথে আসবে প্লাস ওয়াই স্কোয়ারের সাথে আবার এটা অর্থাৎ ওয়াই স্কোয়ার ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এ হচ্ছে আমরা প্রত্যেকটা পদের সাথে এটাকে গুণ করার জন্য নিয়ে নিলাম এখন আমরা গুণগুলো করে ফেলি সমান যখন এক্স স্কোয়ারের সাথে এক্স স্কোয়ার গুণ হবে তখন শুরুতেই তাদের চিহ্নগুলো আগে গুণ হবে সেটা হচ্ছে প্লাসে প্লাসে প্লাস মনে মনে প্লাস আছে আমাদের এখানে এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার গুণ হয়ে এক্স পাওয়ার ফোর হয়ে যাবে আমরা জানি যে এক জাতীয় যদি রাশি হয় তাহলে তাদের পাওয়ারগুলো যোগ হয়ে যায় আমরা সূচকের সূত্রে দেখে আসছি এরপরে আমরা যাব এটার সাথে এইটা গুণ অর্থাৎ এক্স এক্স মিল তার মানে এক্স এর পাওয়ারগুলো যোগ হবে আর ওয়াই যা আছে তাই থাকবে তার আগে আমরা চিহ্নটা গুণ করে নেই প্লাসে মাইনাসে মাইনাস আর এক্স এক্স গুণ হয়ে যেটা হয় সেটা হচ্ছে এটার দুই পাওয়ার এটার এক পাওয়ার মিলে তিন পাওয়ার হয়ে যায় যোগ হয়ে সাথে আছে ওয়াই লিখে ফেললাম এরপর আমরা এক্স স্কোয়ারের সাথে ওয়াই স্কোয়ার যোগ করবো তো ক্লাসে ক্লাসে প্লাস আমাদের এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ার পাশাপাশি বসে যাবে একইভাবে বাকি গুণগুলো করে ফেলি আমরা সেটা হচ্ছে প্লাসে প্লাসে প্লাস এক্স এবং এক্স এই দুইটার পাওয়ার যোগ হয়ে যাবে এখানে ওয়ান পাওয়ার এখানে দুই পাওয়ার তার মানে পাওয়ার হয়ে গেলো তিন যোগ হয়ে সাথে আছে ওয়াই লিখলাম প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এক্স এক্স পাওয়ারগুলো যোগ হয়ে গেলে টু হয় ওয়াই ওয়াই পাওয়ারগুলো যোগ হয়ে গেলে টু হয় এটা শেষ এরপরে আমরা আসি এইটার সাথে প্লাসে প্লাসে প্লাস এক্স এবং এক্স এক্স ওয়াইয়ের সাথে আমরা গুণ করবো ওয়াই স্কোয়ারকে অর্থাৎ এক্স এক্সই থাকবে আর ওয়াই এর পাওয়ারগুলো যোগ হয়ে তিন হয়ে যাবে তাহলে এইটার গুণন শেষ একইভাবে আমরা এটার গুণ করে ফেলি সেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ারের সাথে ওয়াই স্কোয়ার গুণ হচ্ছে তার মানে আমরা লিখবো এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাসে প্লাসে প্লাস আগেই লিখে নিয়েছি আর যেটা করব যে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস পরের পর তার মানে এখানে এক্স হবে আর ওয়াই স্কোয়ার আর ওয়াই পাওয়ার ওয়ান এই দুটা যোগ হয়ে ওয়াই পাওয়ার থ্রি হয়ে গেল সর্বশেষ যেটা আছে সেটা হলো ওয়াই স্কোয়ারের সাথে ওয়াই স্কোয়ার গুণ তাহলে আমরা লিখবো প্লাসে প্লাসে প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার দ্যাট ইজ ওয়াই পাওয়ার ফোর পাওয়ার পর যোগ হয়ে গেল তো এরপরে আমরা লিখবো সমান আমাদের এক্স কিউব ওয়াই মাইনাস এর আর এখানে আছে এক্স কিউব ওয়াই প্লাস এর তাহলে এই দুটো আমরা কেটে দিতে পারি দেখি আরও আছে কি না এরকম তো এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এর আর এখানে আছে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এর তাহলে এটাও আমরা কেটে দিতে পারি আর এখানে আছে এক্স ওয়াই কিউব প্লাস এর এখানে আছে এক্স ওয়াই ওয়াই কিউব মাইনাস এর এটাও আমরা কেটে দিতে পারি তাহলে আর কোনো কিছু কাটা যাচ্ছে না বিধায় বাকিগুলো আমরা এখানে লিখে ফেলবো সেটা হলো এক্স পাওয়ার ফোর আর আছে আমাদের এখানে প্লাস এর এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার সবশেষে আছে আমাদের প্লাস এর ওয়াই পাওয়ার ফোর তো এই হচ্ছে আমাদের এ বি এর ফলাফল দ্যাট ইজ এ এবং বি এর গুণ ফল হচ্ছে আমাদের এটা তো আমরা উত্তর বের করে ফেলেছি লিখে দিব অ্যান্সার এক্স পাওয়ার ফোর প্লাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই পাওয়ার ফোর এখন আমরা এই সৃজনশীল প্রশ্নের সর্বশেষ প্রশ্ন গ এর উত্তর করব। গ নম্বর প্রশ্নে আছে সি ভাগ ডি এর মান নির্ণয় করো আমরা উদ্দীপক থেকে সি এবং ডি এই দুইটা রাশি কিনে আসবো এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রথমে আমরা নম্বর লিখে ফেললাম নিয়ে আসি সি কে অর্থাৎ ওয়ান মাইনাস এক্স টু পাওয়ার সিক্স এবং তারপর ডি ওয়ান মাইনাস এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার উদ্দীপকের এই রাশি দুটোকে আমরা এখানে নিয়ে আসলাম তো যেহেতু আমরা ভাগ করব শুরুতেই আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা এক্স এর ঘাতের অধক্রমে রাশিগুলোকে সাজাই ফেলব প্রথমে আমরা সি রাশিটাকে সাজাচ্ছি এক্স এর ঘাতের অধক্রমে সাজাতে গেলে মাইনাস এর এক্স টু পাওয়ার সিক্স শুরুতে চলে আসবে প্লাস ওয়ান তারপর যাবে আর এটাকে সাজালে হবে এরকম এক্স স্কোয়ার প্লাস এর এক্স স্কোয়ার শুরুতে আসবে তারপর মাইনাস এর এক্স তারপর প্লাস এর ওয়ান অর্থাৎ রাশি দুটোকে আমরা এক্সের ঘাতের অধক্রমে সাজিয়ে ফেললাম 
এখন পাটি গণিতে আমরা যেভাবে ভাগের কাজ করেছি এই বীজ গণিতের ভাগের কাজটা ঠিক একই ভাবে করতে হবে আমাদেরকে এখানে সি হচ্ছে ভাজ্য আর ডি হচ্ছে ভাজক তো ভাগ করার জন্য আমরা রাশি দুটোকে সাজিয়ে ফেলি ভাজ্যটাকে আমরা এখানে লিখি মাইনাস এ এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স প্লাস ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের ভাজ্য আর ভাজক হচ্ছে আমাদের এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান भाग कर भाग फल प्रथम पद प्रथम पद दिए करते भाजक प्रत्येक पद के गुण कर गुण्बा भाग फल दिए प्लस भाजक भाग फल प्रथम पद गुण फल तो पाठीगणी चले ग माइनस आगे मत भाज्य प्रथम पद के भाग दीब भाजक प्रथम पद दिए भाज्य प्रथम पद आज माइनस भाग दीब भाजक प्रथम पद दिए 
माइनस एर एक्स क्यूब ये ठीक होती है हमारे भाग फॉले दीतियों पर एक उन से आगे बोलते हैं हमारे ठीक होते होंगे भाग फॉले दीतियों पर दिए भाजो के प्रत्येक टपोर के बुनकुरे एक ने बांशाई दी था अपने जेंटु भाजो के तीन टपोर था चे तो भाग फॉले दीतियों पर दिए भाजो के हमारे तो जोखन हम लोग गुण कर बो तो खुन वही वही विषय टा हमारे माथा रखते होंगे जो शब्दिश पद बुलो के नीचे नीचे शाजी लिखते होंगे तो अब शुरू कोई प्रथमे हमारे जेटा माइनस एर एक्स क्यूब एर शक्ति हम लोग प्लस एर एक्स स्क्वायर के गुण को ले जेटा पापो प्लस एर माइनस एर माइनस पापो आर की पापो एक्स स्क्वायर एक पौर हम दूसरे पौर के साथ गुण कर बो माइनस है माइनस है प्लस पावो और शेष साथ पावो एक्स एवं एक्स क्यूब के गुण कुल एक्स पावर फोर तार बने प्लस है एक्स पावर फोर तो हम रे इजी प्लस है एक्स पावर फोर इतना है आज से हमारे शॉर्टिश पौर एक्स पावर फोर एक बार अब हम रे लिखे फिर बो प्लस है एक्स पावर फोर तार पूर्व अपना तीसरों को दर्शाते भाग फॉलर तीसरों को तक के गुण कर बो और तब देखा ने आज से हमारे प्लस इतने माइनस प्लस है माइनस है माइनस आ चिन्नो पे लम माइनस आर वन बी एक्स क्यूब के गुण को ले एक्स क्यूब के एक्स क्यूब और था तो हम लोग तीसरों गुण फोल्डर पे लम इतने माइनस है एक्स क्यूब तो हम लोग कंटिन्यू करें जब हम माइनस है एक्स क्यूब हम लोग अब आर इतने बियोगे टच कर गो इतने की हो बे माइनस है थाने एक प्लस ह बियों पूरे फिली एक है ना प्लस एर एक्स पावर फाइव बीटा माइनस एर एक्स पावर फाइव बीटा काटा करते चल जावे एक है ना प्लस एर एक्स पावर फोर एक है ना माइनस एर एक्स पावर फोर ये तो काटा चल जावे ठीक है गलो माइनस एर प्लस एर एक्स क्यूब या बम प्लस एर वन ये तो हमने एक है ना लिखी फिल्म बो शायद � अखों जहाँ पे लाम ऐटा होते हैं, आमादेर नोटुन भाजो, आबार अम्रा ऐटा के भाग कोर्गो ए भाजो दिए, ऐकी कायदा है, शे आगेर मोतो ही पुत भाज भाजेर प्रथम पद के अम्रा भाजो के प्रथम पद दिए भाग कोर्गो, तार मणि अम्रा प्लस एर एक्स क्यूब के भाग कोर्गो, प्लस एर एक्स स्क्वायर दिए, भाग को ले बचेटा � एटी होते हैं आमादे भाग फले तीतियों पर और तब प्लासेर एक्स होते हैं आमादे भाग फले तीतियों पर तो ये पॉइंट जो शे आगे मोते ये हमरा काज कर बो और तब प्लासेर एक्स दी हमरा भाजो के पुत्ते का पॉट के गुण कोड फिर बो गुण कोड हमरे इतने निया जो तार माने हमरा जो कोने भाग फले तीतियों पॉट दी � तार मणि अमरा प्रथमे प्लस एर एक्स दिए प्लस एर एक्स स्क्वायर के गुण को ले जेटा पाई प्लस एर प्लस एर प्लस पाई चिन्नो पे लम प्लस और एक्स स्क्वायर के जो कुन अमरा एक्स दिए गुण को ले एक्स क्यूब पाहो डेट इस अमरे प्रथम जे गुण फॉर पे लम शीते वो लम प्लस एर एक्स क्यूब तो अमरे प्लस एर एक्स क्यूब होचे इजी � प्लस एर एक्स गुण हो गए माइनस एर एक्स शर्त है प्लस एर माइनस एर माइनस एक्स एक्स गुण को ले एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गए हमारे दूसरी उपाधि शर्त है जिन्हें फॉलो फॉल माइनस एक्स स्क्वायर हमरा ये तो शब्द दिश को लुप्त नहीं एक ने कंटिन्यू कर दिया माइनस एर एक्स स्क्वायर तार पर हमरा पाची की तीसरी उपाधि शर्त है हमरा भाग फॉर एक तीसरी उपाधि के गुण कर दो और तब प्लस एर एक्स दिए प्लस एर वन के गुण कर दो प्लस एर प्लस एर प्लस एक्स के एक्स प्लस एर एक्स के लम हमरा इतने लिखे कर लम तो एक और जो ऐसे आवार हमरा की कोड बोल बियोगे काज कोड बो बियोगे काज को तो जले इटा प्लस अच्छे इतने माइनस वे जबे माइनस प्लस वे जबे प्लस माइनस वे जबे बियो कोडे फिली प्लस एर एक्स क्यूब माइनस एर एक्स क्यूब काटा चले गया लो आमादे आर पोनो मील नहीं तो ब शे आगे मतलब कोई एक्स एल घाते नौ दो प्रो में शाजा है फिल्म आम्रा आम्रा लिख बो प्रथमे प्लस से एक्स स्क्वायर तापुर लिख बो माइनस से एक्स तापुर लिख बो प्लस से वन तो अखोन शे अब आर एक ही काजे पुनः अभिति नौ तुम भाज जो इटा हमारे नौ तुम भाज जो तो इटा क्या आम्रा भाज जो दिए भाग कर बो अखोन शे आगे म भाग कर बो भाज के प्रथम पद दिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर दिए भाग दिले हमारे वन अष्टे पलाकल 
এটাই হবে আমাদের ভাগফলের চতুর্থ পদ প্লাস এর ওয়ান তো প্লাস এর ওয়ান আমাদের চতুর্থ পদ ভাগফলের চতুর্থ পদ আমরা লিখে ফেললাম এখন আমরা যেটা করব এই ভাগফলের চতুর্থ পদ দিয়ে ভাজকের প্রত্যেকটা পদকে গুণ করে এখানে বসাই দেব যেহেতু ভাজকে তিনটা পদ তিনটা পদই এখানে আসবে এখন আমরা ওয়ান দিয়ে যখন এটাকে গুণ করব তো এক্স স্কোয়ার একটি এক্স স্কোয়ার চলে আসবে চিহ্ন আসবে প্লাস এ প্লাস এ প্লাস প্লাস এক্স স্কোয়ার পেলাম আমরা সদৃশ পদের বরাবর বসাই দিলাম প্লাসের এক্স স্কোয়ার তারপর আমরা কি করব দ্বিতীয় পদের সাথে এটাকে গুণ করব অর্থাৎ প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস পেলাম আর এক্স এরকে এক্স মাইনাস এক্স দ্যাট ইজ এক্স এর বরাবর বসাবো মাইনাস এর এক্স তারপরে আমরা কি পেলাম প্লাস এর ওয়ানের সাথে প্লাস এর ওয়ান গুণ অর্থাৎ প্লাস এ প্লাস এ প্লাস এক এককে এক প্লাস এর এক পেলাম আমরা এই একের বরাবর বসাই দিলাম এরপরে আবার আমাদের বিয়োগের কাজ করতে হবে এখানে প্লাস আছে এখানে মাইনাস হয়ে যাবে মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে প্লাস মাইনাস হয়ে যাবে তো আমরা বিয়োগটা করে ফেলি এক্স স্কোয়ার প্লাস এখানে আর এখানে মাইনাসের এক্স স্কোয়ার কাটা চলে গেল এখানে মাইনাসের এক্স আর এখানে প্লাসের এক্স কাটা চলে গেল এখানে প্লাসের ওয়ান আর এখানে মাইনাসের ওয়ান কাটা তার মানে সবগুলো কাটা চলে গেল তাহলে আমাদের ভাগ শেষ চলে আসলো জিরো তার মানে আমাদের ভাগের কাজ শেষ এটি হচ্ছে আমাদের ভাগফল তো আমরা লিখে ফেলতে পারি নির্ণেয় নির্ণেয় ভাগফল সমান এটাই হচ্ছে আমাদের ভাগফল তো আমরা যেটা করতে পারি ইচ্ছা করলে আমরা এখানে এক্সের ঘাতের অধক্রমে সাজানো আছে আমরা ইচ্ছা করলে এক্সের ঘাতে ঊর্ধক্রমে সাজায় ফেলতে পারি এতে করে আমাদের যেটা আসবে সেটা হলো যোগ বোধক পদগুলো আমাদের আগে আসবে আর যোগ বোধক পদ পদগুলো পরে চলে যাবে তো আমরা এটা করতেই হবে এমন কোনো কথা নেই ইচ্ছা করলে আমরা এটাও লিখতে পারি আবার আমরা চাইলে ঊর্ধক্রমে সাজায় ফেলতে পারি এক্সের ঘাতে ঊর্ধক্রমে সাজায় ফেলতে পারি আমরা লিখতে পারি ওয়ান প্লাস এক্স মাইনাস এক্স কিউব মাইনাস এক্স টু দি পাওয়ার ফোর তো এই হচ্ছে ভাগফল আমরা এটাও লিখতে পারি এটাও লিখতে পারি দুইটাই সঠিক আসলে একটা হচ্ছে এক্সের ঘাতের অধক্রমে সাজানো আর একটা হচ্ছে এক্সের ঘাতের ঊর্ধক্রমে সাজানো এখানে ফলাফল আমরা যে কোনোটাই লিখতে পারি প্রিয় শিক্ষার্থী এই ছিল আজকের ভিডিও আশা করি বুঝতে পেরেছ যদি ভিডিওটি তোমার ভালো লাগে তাহলে তুমি এটি তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারো এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে এই পর্যন্ত